上期视频说到，我要陪这位九十岁的爷爷，他开着车载我去文登的图书馆，因为他要去还书，他借的书已经到期了。人家弄这个车的初衷就是，其实也没想着让你看这么远呢，<笑>是不是？就在家里去个去个什么地方开一开。你说你开着文登去，这是四十多公里呀、啊，是不是？你这显示电量剩多少吗？现在还没问题，他是倒是没问题，倒是没问题，就是回来的时候可能欠点儿，那到回来的时候欠的到不了家，怕你是。没事，咱俩推着，我给你推着回来。<笑><笑>我都感觉就是您这么大岁数，九十岁。从这边开到文登，从荣城开到文登去，我都感觉有点不可思议，你知道吗？没事，这个跑算了。爷，您今年过年的话是怎么打算的？今年过年啊，嗯，也也没什么打算。我们过年跟这个年纪也大了，这周围也没什么。亲戚朋友的，呃，跟往常差不多，没什么变化。就就就在这个，在养老院过年。啊，对，这就在养老院。啊，就在养老院，也哪儿也不去。<笑>你和奶奶现在这个身体怎么样？有没有什么？就是我老伴儿，他的腰有毛病吧？他是原来身体也没什么事儿。嗯、啊，一直都挺好的，也这个病那个病的也没有。就是三年前吧，到现在已经，他觉得自己身体蛮行的，啊、就搬一个重物，啊，闪到了腰，哎，搬一个重物，大概四十多公斤吧，他还说我练练，<笑>我看我能有多大劲儿。一使劲儿，好家伙，腰一下子这这,这腰疼的直，啊，动不了了，我腰疼的不得了。爷爷，您这个书逾期没还，需要罚款吗？罚罚款，罚多少钱呢？呃，原来是一本书罚个零几毛五毛还是两毛，我现在也不记得，我原来都不。都不招他罚款，今今今天可能他要罚，也许也许他不罚。我跟他说说，现在疫情的情况不一样，啊，他应该知道。你你听见没有？啊、哦，滋滋的，你到七十超，超过七十了，啊，他就砸了。慢点开，咱俩时间有的是，不着急。那您不是有导航吗？会用导航不是？是有导航，导航告诉我地儿，我还得看看，还得看看地图啊，看看地图的是什么方向我。我要是不跟您来，你这一路还得跑跑停停的。可可不是啊，可不是。我不陪您过来，你还得跑着跑着停下来看看地图。哎，有有疑问的时候我就得看地图了。哎呀，好了。我们马上就要到达文登的图书馆。爷爷也戴上了口罩。疫情期间，咱们个人的防护意识还是要有的。你你会用健康码吗？不、哦。咱公寓里好多的老人都不会用。我我会用。好了，健康码。还书在那边啊？啊，可以可以。啊，我这个过了两天。没事。因为现在疫情不让出门。啊，对，疫情可以那个。
，都成了。完成完成，好了，可以了，放车上啊。这是还借书吗？嗯，咱上这儿看看，要是没没有合适，我都不借。来瞅瞅。你看的是哪种类型啊？嗯，现在是比较关注这个家常的，不是物理的、天文的、宇宙的什么的。<笑>哎，这是这是，这不写的吗？天文学、地球科学。对啊，在这边。这个，这都是天文学这一排，这一排都是。就是刚刚这个这个大爷，你们你们见过吗？之前啊，见过，之前就经常过来啊，经常过来。你像你像他这个年龄，九十岁是不是属于借书的最高的年龄了？啊，是算是了。还有还有比他大的吗？啊，没有，目前没有，最多的他是第一个。嗯，而且特别爱看。又借了三本书，《量子革命》，你这个年纪还研究他干嘛？你说。这不是研究它，嗯，是了解这个世界，了解这个宇宙。行，我了解我们周围的东西是什么。我,我渺小了。引<笑>力波，引力波，物质，我都不知道是什么东西，说实话。是要想了解现在的世界是怎么回事，人对它有什么认识？嗯。最新的认识。嗯，大爷手套掉了，在这儿，在这儿，是这个吗？是这个吗？对对对。走吧。可以看到左边就是圣泉幸福家园，我们上午十点多出发，下午三点多才回来。小狗过来迎接我们，也不知道是谁家的小狗。啊、好了，我就我,我就回去了。辛苦这么一下子，我不辛苦，不辛苦，不辛苦，不辛苦，不辛苦。我谢谢你，咱俩回来，我安全安全安全回来就挺好的。<笑>走了啊，爷爷。嗯。